志远，你自由行动。是。安娜留在后面，一郎跟着我。是。接下来，按照约定，来到了你们选择的战场。也许这是你们的一次恶作剧，但我还是来了。也许你看我带来了高手，你们害怕退缩了；也许你们觉得不公，这是生死搏杀，没有什么公平不公平。我就在这里，等着你们的出手。看来我高估你们了。你们只是一些没有见过什么叫战争的小姑娘。慢的收紧这个包围圈。如果你们继续玩捉迷藏的话，我劝你们还是撤出吧。在正式战斗爆发之前，你们还是有机会逃掉的。李狼人也无法挑战狼群的包围，丧失斗志的挑战者是不会赢得胜利的。
。大嫂，鬼子来了。哎，老板娘，你要出门啊？啊、哦，对，啊，这是这几天的菜景，店里就交给你了啊。好，没问题。哎，那我先忙去了啊。行，忙去吧你。哎。是这里的老板吧？我以前见过。我找了你很久，没想到你能在这里见到我。我很难想象我的。会倒在你这样的一个姑娘手下，不管你是杀手还是猎狼人，见面了。
现两个士兵被袭击，他们的军服也不见了。什么？算了，这不是你的错。既然已经明确了李老人的目标是有辽库，我就应该知道你携带的土质有多么的重要。是我太大意了，李老人这么在意这份土质，说明他们根本就无法突破我们在油辽库布下的警戒措施，在绝对的力量面前。所有的轨迹都是无用的，我们有足够的人手，时间也在我们这边。明天早上，所有的油料就会送到军营。猎狼人只有十四个小时来突破我们的防卫，立刻通知大岛司令官阁下，我需要他派人来增援，把警戒的范围。再向外扩展一公里，嗨
是个机会，我怎么上楼呢？在哪儿？在那边啊，那边。
记住了，不交出猎狼人，这就是下场。西田阁下，为什么这样？你不怕引起棚户区的骚乱吗？西田君，你太敏感，骚乱不会的，在枪口面前不会有骚乱，在大炮的射程内只有真理。你的抓捕令是哪里来的？没有抓捕令，没有抓捕令，为什么抓着？这是我的一贯作风，开枪。二批，只要猎狼人不出来，还有第三批、第四批。所谓神吻，就是对自己所要射出的这颗子弹有着强烈的信念，因为这颗子弹不是为了杀戮，它代表的应该是信念，是对那些凶暴畜生的愤怒，因为他们的行为玷污了“人”这个字。正是这种对自己行为强烈的信念、强烈的信心，才能让心吻、神吻，这。就是文字的真正含义。我要杀了白娘，不光因为我是中年，或者我是猎狼人，而是因为我作为一个中国人，我必须杀了他，绝不退缩。说的太好了，这就是神打的精神。那个孟子的“虽千万人，吾往矣”就是这个意思。嗯，好吧。既然想做的话，那就得好好的盘算盘算。
玉兰上。他的疯狂给了我很深的印象，可这里是通川，不是那些小村庄。我的确没他那么疯狂，还剩一天，不知道猎狼人会不会出现。还有一天，还有一天，你们记住了，还有一天，最后一天。别气馁，咱们还是有机会的。可是只有一天了，他受了惊吓，以后恐怕没有这样的机会了。他不是喜欢古董吗？咱们可以利用这个途径啊，来接近他司令官阁下，你跟我去一趟铜川商会。怎么了？上一次澎湖区的事情闹得有点大，那些名流跟商人想请你高抬贵手，请司令官阁下不要理会他们。他们是帝国大业的支持者，不能不给他们一点面子。跟我去一趟吧。嗨。哎呀，这个宋平，我是不会要的。张老板，这个瓶子有什么问题吗？您不妨直说。哦，不知道两位是从哪里得到的？这个呀，是家里祖传的。至于多少钱，我还真不知道。哦，这是康熙年间后人仿制的，虽说仿的不错，但是在行家的眼里啊，还是能够认得出来的。张老板果然是明白人。不知道你们需要多少钱？虽说是仿的，但是如果价格合适的话，也不是不能出手。我这里一向是公平交易，啊，不欺不瞒。如果你们还有什么需要出手的话，都可以找我的，啊。哎呀，我们家还真有一瓶子，是个青瓷。哦，姑娘，这青瓷可是真正的好东西啊！哎，如果你们需要筹钱的话。一个青瓷就可以解决所有的问题啊！啊，我这里可是有大买主啊！谁让你说的？那是爹留给咱们的。张老板，本来那个我是不想卖的，既然他都已经说了，那这样吧，那麻烦您尽快给我们联系买主，我们想尽快的卖掉它。哦，这样吧，两位姑娘，你们去把东西拿上，我们呢？在通川商会见，怎么样？嗯，啊。西铁来了，怎么办呢？这次肯定会有一个好价钱。嗯，好的。我是鼎清斋的张老板，我和白鸟长官约好了的。长官们在开会，你们不能上去，请去那边。哎呀，不好意思啊，他们现在正在开会，你们先去休息一下。嗯，这样，我去找个朋友，你们两位呢，先去休息一下。啊，好，麻烦你了。哎呀，于老板，好久不见了。这样不行，西田也在，我们不能冒险。可我没时间了，今天不干掉他，明天他又要杀人了。我们只能走一步说一步。
。那你怎么来的？我和小呆一起来的。西田也在这里。我们刚才看见他了，就在白鸟的身边。你们这样太危险了，现在只能走一步算一步了。你去引开西田，我去杀白鸟。不行，我去杀。你们两个都别争了。我去。相信我。有事要先走，麻烦你把这个瓷器交给白鸟长官。呃，这这不太方便吧？我们绝对相信您的为人，这个事情就拜托您了。这张老板，过几天我们再亲自拜访，那我们就先告辞吧。啊，好。也不要动，我去看看。嗯，张明军，你要保护好大的司令。嗨
么了？白鸟死了。什么？愿意尽我所能。那你说，我们下一步该怎么做？游行示威越来越严重，民众的怒火需要平息。作为驻军司令，我倒建议，您可以做一个演讲，给民众一个说法，表明我们的心态。这也是我们的缓兵之计。白鸟的过失，要由我们来承担。没办法。另外，你说白鸟的死是猎狼人所为，你确定吗？我能确定。虽然目前我还没有搞清楚他们具体行动的步骤，但是商会的巡警的确是被神大击杀。这个猎狼人真是无孔不入啊！我这次演讲，肯定被猎狼人盯上了。你说该怎么办？长官，我倒是有个计策，不知当讲不当讲。讲。我们可以借用您这次演讲，引诱猎狼人伏法。混蛋！你拿我的生命当儿戏吗？长官息怒。我会百分之百保障您的生命安全。机会，我们一不做二不休。可是，我总觉得不对劲儿。一个演讲，至于搞得这么声势浩大吗？这不是大岛的作风。学武哥，你会不会想的太多了？他要再不出来说话，老百姓非得闹翻天。我倒是觉得这个事儿符合逻辑。老百姓的情绪高涨，大岛作为驻军司令，应该出来露一面。大岛应该知道他是树大招风吧？他肯定会想到这一点。就算他想不到，西田也会提醒他。不过没关系，只要我们计划周密，一定可以杀掉他，就像杀掉白鸟一样。你决定了吗？嗯，我觉得勺子说的对，这是个机会，而且机会会越来越少的。反正我们已经违反了猎狼人的纪律，也不差多这一次。只要我们能成功的杀了大岛，到时候也算给师傅一个交代。大岛这次演讲是在电台，他去司令部有一段距离，我们可以在路上做伏击。这样太危险了，我们的能力有限，一旦交火，很难逃脱的。嗯，那咱们还是在电台解决吧。电台？不行，到时候鬼子肯定会布下伏击，那不是更危险？没关系，后天。大岛才会去电台，我们可以提前一天进入。从时间上说，我们是有胜算的。咱们还得想办法潜伏进入电台。我倒是有个办法。需要检查一下所有。我的人也需要检查吗？一会儿我还要和副市长吃饭，要是耽误了时间，你负得起责。对不起，何小姐，上面交代了，任何人都需要检查。没关系，白小姐，她要查就让她查吧，反正耽误了时间，一会儿让市长过来接你就是了。
。算了算了，不查了，白小姐请吧。白小姐请。出去看看地形，你们在这躲好了。你是谁呀？你是我们的领导者，是我们的核心，是我们的主心骨。怎么现在一点领导样都没有啊？啊，好，既然你把我当领导，就要服从我的命令，听我的安排。明天还是我跟学武哥做前锋，你跟小蝶
鱼已经上钩了，我这就报给秦国，封锁我一个路口。嗨。我相信，就算没有了我，你也一样能够处理好所有的事情。修哥，你出来，你开门呐，修哥。唐少，你对我的感情，我都知道，我都明白。你还记得我叫你打枪吗？以后，你一定要多替我杀几个日本鬼子。秋哥，你说什么呢？你把门打开。小宁，你不要忘记，你是你父亲生命的延续。你们一定要坚强的活下去。现在，你一定要活着，把他们两个带出去。你一定要活着，把他们带出去。赶紧走啊！
。队长，现场只有一具男尸，但是据守卫的人说还有三个人，有一个酷似通缉犯烫手。三个人？是的。你说到这里，我去一趟林家，我怀疑林蝶也参与了这次行动。杜华清的手下是是。林家有什么动静吗？没有什么动静。戴宗盛一早就来了，家里除了佣人出门，其他没有任何人出入。你们守在这里，我进去一下。是西田队长啊，哎，戴公子，怎么是你开门呢？林小姐呢？林小姐怎么不帮你啊？小蝶在楼上，我正好就在家里。可以叫佣人吧？佣人出去买东西了。小蝶她正在做面膜，女人爱美，你懂的。有些事情要找林小姐，不知道方便不方便。见他一面。呃，小杰他，哎，西田队长，西田队长，西田队长。呃，西田队长，西田队长，帮我一把吧。队长，您来了。怎么样，没事吧？没事儿。啊，西田队长，您请坐。好，好，坐吧。好
西田队长，找你有点事儿。西田队长，请喝茶。谢谢。西田队长，找我有什么事儿？其实也没什么大事，就是今天，汤勺袭击了广播电台。虽然他是我抓捕的要犯，但他毕竟是林小姐的朋友，我怕他重回同川，影响你们的生活，所以过来看看。西田队长费心了，这件事儿我不太清楚。自从他，啊，我现在这样的身份。他们也不配做我的朋友了。对，对，那就好。看到你们平安无事，我就放心了。白公子，林小姐，告辞了。